loquita al verme beber con un desconocido. Usted me conoce, Julia. Ay, tiene razón, yo lo conozco. Lo raro es que Carlos no haya venido. Malaria siempre te invita, el mismo no falta nunca. No se preocupe, estamos pasando una velada maravillosa. Ay, es que sí, no nos veo que le he sentido el encuentro. Pero, pero ¿por acaso la pasa tan mal conmigo? Ay, no es eso, que nosotros... Nosotros no tenemos la culpa de que la vida nos haya vuelto a reunir y de que su esposo le fuera infiel. Tome, tome esa pregunta. Y piense que un nuevo sueño está llegando a su vida, Julieta. No escucha, las campanitas de felicidad vienen con... Ay, sí, creo que sí. Pero no sé si son campanitas o un bombo que me golpea la cabeza. ¿Habré tomado de mal? Si me viera Pérez, así de borracha. Se pondría loco. Ay, ¿por qué no nos vamos, Bermúdez? Estoy un poquito mareada. Como guste, Julieta, pero... Parece que podríamos terminar la velada, no sé, ¿no? De, de, de un modo más romántico. ¿Sabes qué pensé que podríamos ir a pasear el Mateo por Palermo? ¿Cómo lo dijo tiempo? ¡Ay, qué romántico el Mateo! Ah, pero si me duermo, hoy despiérteme, porque quiero ver el paisaje. ¡Vamos! ¡Ay, ay Jacinto! ¡Agarre que me caigo! Me parece que se me fue la mano con el champán. Uh. Justo en el momento en que está entrando el doctor Pérez. Pero ¿saben qué? No se encontraron. No los veo por ninguna parte. Olvido me dijo claramente que venían para aquí. Y gratos, yo les voy a dar. Jugar con mi nombre y honor en un lugar donde me conocen todos. No busqué más, Carlos. El encargado me dijo que la vio salir con un hombre. Él la agarraba de la cintura y ella la tomaba del cuello. Parecía muy enamorada. ¿Cómo? Oh, perdona, me parece que me di la pata. Bueno, ya es un nuevo día. El simpático doctor Pérez pasó la noche en el sillón del living y me parece que muy bien lo durmió, ¿no? que no nos queremos tanto debemos separarnos no me pregunten más ¿me reconoce señora? hola Pérez ¿tiene noción de la hora que es? el reloj que no es mi papá no yo yo Julieta estuviste bebiendo puede ser ¿dónde estuviste? en casa de Me han inculcado una serie de ideas falsas, de prejuicios de los que no he sabido despojarme. Le juré fidelidad y cumplí. Pero mi fidelidad solo tiene carácter temporal. ¿Cómo temporal? Sí, porque al día siguiente del divorcio le diré el corazón. Ya puedes despertar de esta rutina monótona en la que te ha sumido el matrimonio con Pérez. Bueno, lo, lo del divorcio está por verse. Y tu corazón no puede ser que sienta eso. Yo pensé que me querías. Ya no sos una chiquilina del liceo. Hiciste una tormenta de un vaso de agua. Yo... Yo te quiero, Julieta. Y yo no. Quiero a otro y necesito mi libertad para consagrarle mi amor. Y si usted prefiere que no espere el divorcio, dígalo ya y actúo en consecuencia. Discúlpame. Ahora comprendo perfectamente tu determinación. Cuando me pediste el divorcio creía que lo hacías por celos. Pero ahora advierto que tenés un nuevo amor y no puedo interponerme Julieta podés llamar a ese abogaducho para que arregle los papeles no puedo interferir entre vos y tu felicidad te quiero demasiado ¿me querés dar el divorcio? ¿lo decís en serio? muy en serio entonces puedo llamarlo a Jacinto, al doctor Bermúdez. Ah, ya, ya, ya entiendo. 
Así que me reemplazas por ese abogaducho. Ay, por fin recuperaré mi libertad. Me parece que estoy soñando. ¿Estás seguro, no? No me hará pasar un papelón, ¿no? Yo no me rectifico jamás, señora. Ay, estoy tan contenta que me dan ganas de abrazarte. ¿Y quién te lo impide? Julieta. Ay, Carlito. Cómo te quiero. Nunca te he querido tanto como ahora. Yo también, mi amor. ¿Ves? Como todo es más fácil. Si no nos aguantamos más antes que vivir como perro y gato, es mejor terminar y que podamos ser amigos. ¿No? Lo pasado, pisado. Entre lo pisado con los de espuma, ¿verdad? Por supuesto. <risa> <risa> Ay, qué fácil es reír cuando no se quiere más. Confesar que fue tu gran sinvergüenza. Tu consultorio es un arel. Bueno, se hace lo que se puede, querida. Mm, ¡Asqueroso! <risa> Ahora decime, en confianza, ¿qué le encontraste de bueno a ese abogado? ¡Es un esperpento! <risa> ¡Ay, el amor lo hará más lindo! ¿Te parece? Le tengo confianza. ¿Y ya te besó? ¡Ay, qué curioso! Creo que no. Pa. No sé, puede ser que me haya besado el otro día. Cretino. ¿En eh, dónde? Es cerca del jardín botánico. No, quiero decir en qué lugar te dio el beso. Ah, primero en la mano, luego en el codo y creo que en la mejilla. Porque le mordió. Pero yo había tomado tanto. Cretino, le voy a romper la cara. Ay, Carlitos, acordate que ya no nos queremos más. Tontito, ya te estaba poniendo celoso. Que claro, claro, es verdad. Es eh, tu futuro marido. <risa> ¿Ves? Es como se puede hablar bien. Ay, estoy tan contenta que te daría un abrazo. Que no se haga esperar. Y un beso para festejar. Señora, el doctor Bermúdez. ¿Ya por acá? Permiso. Ay, lo felicito, Bermúdez. Julieta me contó todo, hasta lo de la mordida. ¿Qué mordida? Ay, eh, no sé a ti, me dio Jacinto el otro día, eh, en Palermo. Eh, me parece que Julieta exagera. Lo importante es que tomemos, tenemos que ponernos de acuerdo en las causas que deberá invocar usted para este divorcio. ¿Y a usted? ¿Y a qué otra cosa? Me siento. Usted tiene que pensar que si llegase a saber que Julieta tiene un novio, no tendrá derecho a ningún bien y se quedará sin nada. No queremos eso, ¿verdad? Debo preservar el futuro de mi mujer. Eh, eh, digo, eh, de su mujer. Es mi obligación. Eh, claro que sí, sería una injusticia. Jamás lo permitiría. Julieta debe quedarse con la mitad de los bienes, por lo menos. Eso no se discute. Ay, los trámites tardarán más o menos seis meses. ¿eh? Es perfecto. Eh, quiero decir, ¿cuánto tiempo? ¿Qué contrariedad? Mientras tanto, debemos seguir viviendo los dos bajo este mismo techo. Para no despertar sospechas, Julieta, ¿estás de acuerdo? Si es necesario. ¿Podría entonces posponer los besos y las caricias hasta entonces? Por respeto a mí y por el honor de Julieta, claro. Ay, Pérez tiene razón, Jacinto. ¿No sería bien visto que una señora como yo ande por ahí con otro hombre mientras continúo casada? ¿Y visto de esa manera? ¿Me permite un beso de despedida, doctor? Pero cómo no. No, usted no, doctora, Julieta. Y ante los atónitos ojos del abogaducho, Pérez abraza a Julieta y la besa fogosamente hasta dejarla sin aliento. Bueno, 